¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Grips and Mix, el podcast de BJJ Canarias. Como siempre, vamos a estar los dos miembros del equipo, Gonzalo Samijowski y Jay Campbell. Y este episodio hemos contactado con la abuela del Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu Grandma, y es porque básicamente tiene más de 70 años, después le preguntaremos su edad exacta, a ver si nos la dice. Y es cinturón azul de Jiu-Jitsu brasileño. Eh, ella es natural de Alabama, Estados Unidos, y entrena en Gracie Barra, Alabama. Sí. Y si sigue en sus redes sociales es bastante activa, <risa> o sea, no, no sé si se lo lleva a alguien o ella misma lo lleva. Y sí. pone muchos vídeos de las clases, ella entrenando con los compañeros, incluso hace clases de sí, judo. Y se la ve súper ágil, ¿no? Para la edad que tiene, quiero decir. Sí. Entonces vamos a aprovechar a preguntarle todos los consejos que nos puede dar sobre... Entrenar a esa edad, lesiones, medicación, claro. con, cuándo empezó y cómo, como siempre. Claro, y nada, esperamos que sirva de motivación también para todos los que vamos sí. a esa edad y, y, para to y un poco también seguir entrenando lo el máximo tiempo posible. ¿no? Y sí, da esperanza, ¿no? Saber que se puede entrenar a esa edad. Exacto. Así que, Así que nada, esperamos que disfruten. Adentro vídeo. <risa> nada, le vamos a preguntar un poco por sus comienzos y cómo, cómo empezó en el Jiu-Jitsu y cómo lo conoció y demás. Uh, so Elaine, can you give you give us a little introduction about yourself first of all, and how did you get into uh, Jiu Jitsu? My name's Elaine Byersdorfer. I live in Alabama, United States, and I started Jiu Jitsu 69 year when I was 69 years old. I started Judo first oh. because I'd had a little bit of Judo when I was 20 years old, about six lessons, <laughs> and I. Liked so much. I couldn't find any place to um, do judo in Birmingham when I moved back home until I was 69. <laughs> and someone said, that gym teaches judo. So I called and said, do you take old people? And they went, how old? I said, 69. She <laughs> said, let me ask professor. So she, she came back and said, okay. So I actually started in judo. Oh. And then the professor, after a month, said, why don't you try the jiu-jitsu mat, which was right next to it. So then I started doing both. <laughs> nice. We'll translate this one first. Eh, nada, dice que en realidad empezó con judo realmente sí. a 69 años de edad, pero porque lo había probado cuando tenía 20 años. ¿no? Sí, dice Hizo... que son unas seis lecciones sí. más. Y le había gustado tanto, pero que ah, no encontró... Eh, eh, sí. Ella es de Birmingham, Alabama, sí. y no encontró judo hasta, hasta, hasta que llegó a esa edad, ¿no? Sí, y claro, que llamó al gimnasio preguntando si aceptan a cualquier persona para entrenar, de cualquier edad, le preguntaron qué edad, le dijo 69 años, y ahí empezó, y al mes más o menos de entreno le ofrecieron, le dijeron si no quería probar la clase de, de Jiu-Jitsu, y así fue como comenzó. Exacto, ¿no? increíble. Eh, Elaine, eh, how was your first Jiu-Jitsu class? My first, my first judo class, the professor was so afraid I was going to be hurt. He kept saying, don't throw her, don't throw her. <laughs> But in jiu-jitsu, they weren't as careful. I got to, to really fight more, which is fun for me. I like it. <laughs> <laughs> nice. Uh, you started with the gi, right? In jiu-jitsu. Yes. I haven't done no gi. Ah, right, all right. Okay, we'll I translate it. Ok, we'll translate this one. Eh, nada, que empezó la primera clase y que cuando estaba haciendo judo, pues que tenían más cuidado y sí. le decían no, no la proyecten. No, claro, como no que la... el profesor tenía miedo que se haga daño. Exacto, pero en cambio en jiu-jitsu como que los compañeros eran un poco más relajados y sí podían ir un sí. poco más fuerte, ¿no? Sí, poder más luchar, digamos. ¿no? Exacto, y ahí ya Y ahí comenta que siempre kimono y que no, no hace... Que, que no hace, okay. no ha hecho grappling, solo kimono. Exacto. Eh, vale, pasamos con la siguiente pregunta. Elaine, you still practice judo and jiu-jitsu both, no? I do, I do. Mostly jiu-jitsu because I can, I can get further in jiu-jitsu. I'm a blue belt in jiu-jitsu. Yeah, But yeah. Judo, it, it's harder to, to get anywhere, uh, and it's a hard sport. Yeah. <laughs> how? Sorry. Uh, how do you how do you manage your trainings and what do you take into consideration uh, because of your age and maybe with your partners your training mates uh, what do you take into consideration well 
my doctor said I need to tap out early if they arm bar me because I have arthritis in my neck and shoulders. <laughs> so, but I also, when I had a, a, a match in Birmingham, the, the referee stopped the match because he said she was going to break my arm and I'm too stubborn to tap. <laughs> so they actually stopped the match. Even though I said, I didn't tap. He said, she was going to break your arm. So I'm a little hard-headed about that. <laughs> you, you're managing that like you're learning through the process the hard way or now you, you are not uh, hard-headed as, as you used to be? I'm still pretty hard. <laughs> I, I don't want anybody in my gym or in competition to think I'm a wuss. Do you know what that means? Uh, like a so, weakling or something. Yes, oh, yes. Okay. So even, even if it's hard, I, I just try to go through it. <laughs> I do. Because of my age, I don't want them to see me as a... Little old lady. Mm. So I, I try hard. <laughs> ok, ok. Eh, nada, le hemos preguntado que, teniendo en cuenta su edad, que, sí. ¿qué es lo que tiene, le, a qué le da importancia o cómo maneja los entrenamientos sí, los compañeros? Tiene para entrenar, ¿no? Exacto. Y nada, di, eh, dice que el médico le dijo que tapeara pronto. Claro, porque dice que tiene artrosis en el cuello ¿no? y, y en el hombro derecho. ¿no? Y que una vez en una competición le atacaron una palanca de una palanca y que tuvieron que parar la lucha porque dijeron que porque ella decía no no yo no yo no sí, yo no me rendí y tal no sé qué y dijeron no es que paramos la lucha porque si no te parten el brazo sí, sí. y nada después yo le pregunté que si ha aprendido a gestionar eso mejor sí. o no y dice que no que todavía Entonces, como, que es cabe, como que le cuesta no tapear digamos exacto que es cabezota todavía y porque no quiere que la gente le vea como, como débil, digamos, claro, ¿no? la ancianita débil, claro. tal, no sé qué. Se está aprendiendo de la manera dura, digamos. Sí, exacto. Eh, Elaine, what do you tell to the people that that say, obviously, I I can imagine that there are a lot of people that say, hey, why do, are you doing jiu-jitsu? You're crazy. You should stay at home, <laughs> stay safe. Uh, what do you tell to them? I tell them that you're never too old to learn something new. You know, I, it's not too old, it's not too late to try something new and something that it helps, your, it helps you physically and mentally. Jiu-Jitsu is a mental game, you know. Yeah, see. It's, uh, you got to think. Yeah. And that keeps, that, that helps me too. <laughs> so it's, you know, it's not for everyone, but I really, I really like it. <laughs> 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 nice, nice. Nada, le hemos preguntado que qué que le dice a toda esa gente que le dice, no, pero si estás muy mayor, que pues, sí. ¿qué estás haciendo eso? Pues, quédate tranquila en casa, claro. tal, no sé qué. Y, y dijo como que sí. nunca, nunca es tarde para aprender algo nuevo, que Exacto. nunca se es demasiado mayor para aprender algo nuevo, ¿no? Exacto. Y como que, bueno, que le fascina, que le encanta. Sí, que a ella le gusta y que es lo que le flipa. Sí, ¿no? y bueno, también dice, habló del aspecto de que el, el jiu-jitsu más que nada es un, es un deporte mental, ¿no? De pensar. Y eso te mantiene activo, también te ayuda Correcto. a mantenerte joven, digamos. Correcto, y que eso, eso también es un aspecto que le gusta bastante, sí. ¿no? Eh, vale. Eh, Elaine, uh, I believe you got your blue belt like one year ago, more or less? Yes. Yes. Uh, how... It was summer, last summer. Last summer, okay. Uh, how was that moment for you and what do you remember from your professor giving you the blue belt? I was so excited. Mm. I was skipping up to the front to get my blue belt. And in our gym, I don't know if they do that in every gym, but when you get your blue belt, the professor throws you. Does, does your gym do that? No. He, he, he over his head and spun me around and then <laughs> dropped me on the floor. It was great. I loved it. <laughs> <laughs> Did you expect that day to uh, get the blue belt or it was a complete surprise? He wanted, he had already signed me up to go to the World Masters Championship in Las Vegas and I was a white belt. I said, I'm, you have to be a blue belt. He said, well, you'll get your blue belt before you go, which was a few weeks <laughs> before I went. 
<laughs> so I was pretty sure I would get it soon, ah. but uh, because of the because of the competition, and that was my first competition at the world. Oh, nice, nice, here. nice. Uh, we'll translate this one, and then we'll ask you for your competition experience. Eh, nada, que le preguntamos que eh, más o menos recibió su cinturón azul hace un año. Sí. Y que, que tal, cómo vivió ese día sí, y la, esos la, momentos, las sensaciones, ¿no? ¿no? Exacto. Y le preguntaste también si, nada, dice, súper emocionada, ¿no? Pero que vos le preguntaste más que nada si se lo esperaba también. Exacto. Y ella dice que, que tenías una idea porque le habían dicho de ir al, al Mundial Master, mm. y, pero claro, tenías que ser el mínimo azul. Sí. Entonces dije, no te preocupes, que lo serás antes de ir y faltaban un par de semanas, así que más o menos se lo pudo... Lo eh, intuía lo por ahí, intuía. ¿no? Sí, sí. Y después sí. también nos preguntó si es costumbre aquí que tu profesor te haga una proyección cuando recibes Cuando gradúa. No, pero no le dijimos que acá te pegan, te pegan. <risa> y nada, que muy contenta y no, ahora llego a preguntarle sobre la experiencia en la, en la competición. Sí, que dice que fue, esa fue su primera claro, competición. Claro, sí, la primera competición mundial. Sí, exacto. Uh, so Elaine, uh, how was your experience in your first competition and did you train uh, like specifically or did you do, do anything specific for that competition uh, regarding your training? I did. I took some private lessons from a brown belt, a, a, a girl, um, and she's really good. She's my size, which helped a lot. And so we did a number of private lessons. Even though I never got to use anything we learned. <laughs> <laughs> so, but I got some practice in anyway. I was nervous, as you can imagine. Yeah. Doing that. Uh, what place did you get in the podium? I believe you got second place. Uh, yes, I got two two second places. Uh, I, and also, I won one, lost one, and I tied two, but the two ties went to the other girl. Ah, uh, right. But that's not bad for the first competition, I don't know. <laughs> yeah, yeah, not bad at all. <laughs> I know you also got many friends, no, in the competition. Yes, yes. I, people from all over the world were stopping me and, <laughs> and talking to me. It was, it was crazy. <laughs> it was surprising. Surprising! It's because of Instagram. Yeah. yeah. You know, my, my granddaughter put me on Instagram, and ah. she came up with a grandma name, <laughs> yeah. and my professor wanted me to do that. So. <laughs> nice, nice. Okay. Uh, it was when it uh, sorry, say again. My professor was at the competition with me, and the main reason I won my fight was when we were fighting. He said, trickery lane, and I did. And she fell down, I was on top of her, and I didn't let her up. <laughs> <So>. <laughs> nice, nice. Okay, de nada, le hemos preguntado por su experiencia en su primera competición sí. y que si hizo algo específico para prepararse para esa competición. Sí. Y dice que en cuanto a la preparación, que una compañera de ella, que es cinturón marrón, eh, tomó clases clase particular. Pri Exacto. Claro. Pero que después en la competición no hizo nada de lo que, de lo que dio la clase. <ríe> y nada, por último decía eso, que no, que te escuchaba escuchando los consejos de, 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 del maestro, le dijo tírala y se la tiró la, de una posición dominante y que no la dejó ir. No, y que por exacto. eso ganó. Y también comentó un poco eso, que lo queríamos preguntar creo que más adelante, que era que el Instagram dijo que se lo lleva a la nieta sí. y le puso lo de Yujik Suranma en el Instagram, que, porque ella también le había preguntado si se había hecho muchos conocidos en el, en el Mundial, le dijo sí que había hecho muchos amigos y que los conocían, la conocían mucho por el que Instagram. Que venía gente a saludarla y todo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, le pregunté por eso porque eso siempre se dice eso, que en, los en, los, en las competiciones sí. también haces amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y Jay también le pregunta que qué puesto había quedado y quedó segundo, mm. segundo, dos segundos puestos. O sea, quedó la segunda mejor del mundo en su categoría. Eh, correcto, que dice, no está nada mal para sí. la primera competición. ¿no? Claro. <ríe> eh, ¿Qué más? Ah, ok. Eh, Elaine, eh, you also, st uh, I believe in your gym, it started later on, like only women classes? They do, they have women classes, well they did before all the coronavirus hit. Ah, right. Uh, on Wednesday nights. So I would do a judo class and then a women's class and then try to do a lunch class. Ah. So I get at least three three classes during the week of something. 
three the classes. classes work real. Yeah. Ah, sometimes, right. Sometimes. Oh, sometimes four. I used to do the judo and then did a jiu-jitsu class right behind it, so that's two hours. <laughs> 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 yeah. Uh, so, Elena, I wanted to ask you, uh, what would you say is the main difference or, uh, between just training with women and a mixed class? Women together tend to talk more, <laughs> which is really good because we can ask more questions. But in the mixed class, You get to fight a lot of different people. I like that too. Yeah. I usually wound up with the 14 or 15 year old boys, Same. which are more my size, sort of, hmm. you know, and, and the girls too. And sometimes regular size guys. <laughs> <laughs> they're, they're nice to me. <laughs> ah, nice, nice. <laughs> Nada, eh, le preguntamos en concreto que. Eh, Hace, o sea, ella dice que fue antes de todo el tema del coronavirus, sí. implantaron clases de, solo de sí, mujeres. Chicos, una Exacto. Sí. Entonces yo le quería preguntar un poco la diferencia entre entrenar, hacer una clase solo de chicas sí. y otra mixta. Sí. Y comenta, eh, empezó, empezó comentando eh, eso, que por el, por el organigrama que tiene, que a veces le toca hacer la de... Tenía la clase de judo antes Exacto. de... Entonces le tocaba hacer muchas veces la de judo y la de jiu-jitsu solo de chicas. Y que a veces por eso se, se hace incluso tres clases en el día, ¿no? Cuando está la de chica, la de judo y la demás. Y comentó que cuando hay chicas solas, que como que hablan más, sí. se habla mucho más, pero dice que eso está también, que está bien porque Voy. puede aprovechar para hacer muchas preguntas Exacto. sobre las técnicas. Exacto. Y después le preguntaste la diferencia y dijo que más que nada es a la hora del sparring, que tenés más gente para elegir y que puedes rodar con chicos y chicas de 14, 15 años que sí. te pasan por encima, ¿no? Por, por, sí, por ritmo. que dice que en teoría 14, 15 años son más de su estatura. Y sí, tal. sí, pero después físicamente están ellos en todo. Sí, ¿no? exacto, y que a ella le gusta rodar con distintos tipos de personas, ¿no? Sí. Eh, Elaine, you, you are the oldest one in your gym or there are several people? You, you are the oh, about 30 years. <laughs> Yes. Mostly in their 20s and 30s, age-wise. Yeah. Ah, right. Teens, 20s, 30s, do, and do, me. Do you, do, you give, <laughs> do you give any advice to them so they can keep longer time on the mats during their life? No, I don't. Um, not really. I mean, they, they're so dedicated. Mm. I think it makes them see they have a longer life on the mat if they want it, which is good. It encourages people to go ahead and start in their late 30s and 40s when maybe they wouldn't normally. They'd say, oh, I'm too old. Then they see me and they go, well, maybe not. <laughs> <laughs> nice, nice. Eh, nada, le preguntamos que si ella es la... Sí. La mayor en su clase dice que sí, por 30, un, margen de, un margen de 30 años, ¿no? Que más o menos la media está entre el, el grupo de los 20 y 30 sí, años, ¿no? Claro. Y nada, le preguntaste también si, si ella le da algún tipo de consejos a la gente para saber, si, para que puedan entrenar hasta esa edad. Y ella dice que no, pero que viéndola ellas se dan cuenta que pueden, eh, o sea, que si querés puedes entrenar hasta, hasta la edad que quieras. Exacto. Que es querer, más que nada. Sí, que ella también ve la dedicación que tienen los compañeros claro. y que, nada, que si siguen así, pues que ya ven que pueden llegar a, a entrenar durante más tiempo ¿no? en su sí. vida. Sí. Eh, Elaine, what is your, which, which one is your favorite technique? If you have any. I'm not sure. What? <laughs> <laughs> When I'm in the middle of the fight, I'm not really, I'm just trying to survive. <laughs> <laughs> I normally do, I'm more inclined to do chokes, probably. I don't do triangles good. Uh, I've tried an arm bar a few times. I probably do better with, with chokes. Chokes. Maybe. They're easier for me. <laughs> <laughs> ah, nice, nice. Nada, le hemos preguntado que cuál es su técnica favorita y dice que lo que intentó es sobrevivir. Sí, pero que sí, sí que si tiene elegir se le dan más o sea, estrangulaciones. Las estrangulaciones. Que ha intentado triángulos, palancas, pero que lo que más se le da es, es, es asfixiar a la gente. Sí, exacto. Eh, 
Elaine, what, what do you do in your, in your spare time, in your free time, when you're not an, at the gym? I live on a farm and I have horses, so uh -huh. I ride my horse a lot. Uh -huh. And I also have four wheelers. Do you know what those are? Uh, no. It's a small uh, engine with four wheels that you drive around the farm. Ah, okay, okay. 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 My grandson and I go in four wheel out in the woods. <laughs> we do that a lot. And I paint some. I like to paint. Ah, nice, yeah. nice. So basically, you keep active all the time, no? Oh, yeah. <laughs> oh, yeah. On a farm, there's always something to do. Yeah. We were putting up dancing last week. <laughs> Ah, nice, nice. Nada, le hemos preguntado qué es lo que suele hacer en su tiempo libre. Sí. Y que nada, que tiene una granja. Claro, tiene una granja y tiene caballos. Sí. Y estaba, terminaba diciendo eso, que si tienes una granja siempre tienes algo para hacer. Exacto. Y que le gustaba con el nieto, entendemos que es tipo una carreta. Como, ¿sabes? Sí, sí, un tractor o esto. No, sí, lo que no llevan, sé. sí, sí. Eh, lo que se le adapta al caballo, ¿no? Para poder, incluso hay carreras, eso. No sé si se refería a eso y tal. Pero eso, que, que también le gusta pintar, no sé, sí. que, que tiene el bastante tiempo ocupado. Sí, ¿Tien? que se mantiene activa, siempre sí. ocupada, siempre. Sí. ¿No? Mm. Eh, vale, qué más. Uh, Elaine, what do you do for when you have injuries and all that stuff? Well, I've had to lay off some with some injuries. I sprained my ankle stepping in a hole at the farm, which started me late back in my gym. Last week, my ankle's still swollen, but I did go to class anyway. <laughs> uh, I had a shoulder injury that took me out for a few weeks, but mostly I just try to soldier through. I go, I go to class anyway. If I can't participate, I watch uh. or participate as much as I can. I try not to get injured. Yeah. Tendrá cuánto lo queda gimnasio de la casa. ¿Cómo? ¿A qué distancia está el gimnasio? Ah, eh, Gonzalo está preguntando ¿Cuánto lejos está el gimnasio de tu casa? Como 30 minutos. Ah. No, no es no demasiado. No es demasiado. Yo vivo en el país, así que tengo que volver a una ciudad. Ok, ok. Nada, le hemos preguntado por qué, cómo hace con... Sí, cuando tiene lesiones, cómo actúa. Exacto. Y, y comenta de que va al gimnasio de todas maneras, aunque sea a ver sí, la clase. Exacto, hace lo que puede. Sí. Y lo la que cual, le... que tuvo una lesión de hombro que la tuvo un par de semanas fuera, después que tuvo una lesión en el, una lesión en el tobillo, pero más creo que se la hizo que, que dice, trabajando en la, en la granja. En la granja que pisó que un rato, agujero sí. y se dobló el tobillo. Y nada, y yo quería saber, como dice que va de todas maneras y va y va al gimnasio a qué distancia estaba, dice mm. que unos 30 minutos, que no es mucho para ellos, no es mucho, ¿no? que las distancias son larguísimas. Mm. Y eso, que se tiene que ir un poco más para la ciudad, como que ya está más, más para el pueblo, digamos. ¿no? Exacto. Uh, Elaine, regarding injuries, like, I'm, I'm like more uh, conservative and I take my time to heal and everything, and then when I'm ready, I go. But Gonzalo is totally the opposite. If he, if he has a swollen leg, he goes, he rolls, he takes his own medication, and he does totally the opposite of me. Uh, in which side would you say uh, are you? <laughs> okay. Yes. <laughs> <laughs> I don't have much time to waste being as old as I am. Mm. I need to go as much as I can regardless of injuries. I've had black eyes and swollen See? places and yeah, uh. bruises. <laughs> Okay. Uh, do, do you do any uh, complementary like uh, activity, like lots of stretching, or maybe some physical extra activity, or, or just jujitsu? Jujitsu, no, no tiene. Too much jujitsu. <laughs> I'm not, I'm not a comp an athlete. I've never done any athletic stuff until jujitsu. This is my first competition type stuff. Oh, nice. I'm, bad, I'm not. <laughs> Oh, nice, nice. I'm a fighter. Oh, <laughs> yeah. <laughs> well said, well said. I will translate this one. Eh, nada, le decía que en cuanto a las lesiones, que nada, que nos han seguido, pues sabrán que, sí. 
yo soy como más precavido, me tomo sí. mi tiempo para curarme y tal, no sé ah, qué. Sí, sí. Y González, y que tú eres to totalmente lo contrario. ¿no? <risa> Estás con el brazo roto, pero te tomas dos antiinflamatorios, vas a rodar, tal, no sé qué. Y entonces le preguntábamos a ella que... ¿De qué lado estaba? Eh, sí, que a, a quién de los dos se parecía más y dijo que Gonzalo. Que dice que para la edad que tiene, que no tiene mucho tiempo que perder. Claro, que no puede faltar ninguna clase. Va, y se con ojos morados, con golpes, con hinchazones, que va de todas maneras. Exacto. Y... Y nada, que decía que, que ella, le pregunté que si hacía alguna actividad complementaria, claro. si estiraba mucho sí. o algo físico. Y ella dice que ella no es una atleta. Claro. Entonces, nada, que todo su tiempo es... Claro, encima que lo que hablaba, ¿no? Que tiene una carga horaria grande porque entre judo y jiu son muchas clases. Claro. Entonces, no nada, es, eh, su actividad Como deportiva, jiu digamos. Como eh, García. Sí, exacto. Y que, nada, ella dice que no es una competidora, que es una luchadora. Sí. <ríe> Eh, pregúntale si ha tenido por su, la oportunidad de rodar en otro gimnasio. Ah, vale. Eh, Elaine, uh, Gonzalo is asking if you have had the chance to go train in other gyms. We have a sister gym that I go and train in some, um, which is where where the uh, I am a home just went Ah, it's all right. Don't worry. Uh, that's where my. Uh, The lady that helped help me with the world, she trains at the other gym, so I go over there sometimes for a lunch class. Uh, but other than that, I've not been to anybody else's gym besides just the two, and they're close together. They're both about 30 minutes from my house, my main gym, uh, and then the the other the other gym. They're both Grace Ibarra. Yes. Ah, okay. Yes. Okay, okay. They're Khalifa Oliveras gyms. Ah, uh, right. I think he owns. All right. Eh, nada, que eh, Gonzalo me decía que le preguntara que si había tenido la oportunidad de ir a, a otro sí. gimnasio y dice que la compañera que le preparó para el mundial, que era el cinturón marrón, eh, entrena en como en una filial. Sí, o, tiene su gimnasio, digamos. Exacto, que también le queda cerca y los dos gimnasios, el suyo y este que está diciendo, le quedan a unos 30 minutos de casa. Sí, entonces aprovechaba ahí las clases privadas ir al gimnasio de las chicas, hablar con las chicas. Exacto. Vale. Eh, preguntarle sí. que me la preguntó él, es muy buena pregunta. Mm. Si cree que ella es un caso especial o cualquier persona de su edad podría tener su chicos. Vale. Ok. Eh, Elaine, eh, we want to know if you think that you are like a special case or you think that anybody of your age can train Jiu Jitsu. You before said that Jiu Jitsu is not for everyone and we believe so. But what are your thoughts in, in that? You know, I think it's a mindset more than a physical thing. If um, not, a lot of my friends are very active; they're very physical, but they would never do jujitsu because they wouldn't like the fighting ex, hmm. the fighting part of it. Where I do, mm -hmm. um, most of my children think I'm crazy. <laughs> <laughs> my, my grandkids think it's it's good. But they don't. They said it's too hard. Mm. It's too hard. <laughs> uh, yeah, I think you could. There was a 62-year-old man that had started at one of my gyms. I don't know how if he has kept it up. Mm. It's just harder when you're older. Yeah. Yes. <laughs> nah, eh, que dice que es más algo mental, sí. ¿no? Más que físico. Tal cual. Y que ella tiene eh, conocidos y amigos que que están en forma físicamente, sí, que son, que son activos para la edad que tienen, pero que nunca harían jiu claro. por el aspecto de combate ese, ¿no? Sí, de la lucha, digamos. Exacto, que a ella le encanta. Sí, que mucho, dice, mucha gente joven, muchos niños creen que está, que está loca. Sí, 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 y sus familiares también claro. lo dicen, ¿no? Pero que es un aspecto que a ella le gusta y que en su gimnasio empezó alguien de... Es el típico año, sí. 62. Sí. sí. Y que en, no ha seguido su trayectoria, no sabe cómo le va. Pero, sí. que, pero que nada, que también dice que es difícil, cuando eres mayor, pues es más difícil. Sí, ¿no? que, es un, es, que es lo que dicen, decimos todos, ¿no? Es un deporte duro más a esa edad, hmm. muy lesivo. Pero bueno, lo que está demostrando ella es que no es imposible. No, es difícil, pero no es imposible. Eh, nada, le voy a preguntar eh, si está al día con los competidores, sí. si hay competiciones. Sí, el, el, si conoce el panorama, sí. Eso. Eh, Elaine, uh, do you watch the, like, uh, 
actual competitions and do you know the big names in the sport right now? Uh, you like watching like uh, IBJJF matches or submission only matches, all that stuff. Do you like to watch? I normally only see some of the short clips on Instagram. I don't, I don't understand when I'm watching it. It goes so fast. I don't know what they're doing. <laughs> <laughs> so I really don't know um, the big, big names in the sport. I know, you know, my the friends at the gym who are good at it, but I don't. Um, I really don't know who the other players are in the in the game. I don't know. <laughs> All right, all right. No problem. Eh, nada, dice que, que no, que no. Lo único que ve son los clips pequeños sí. que ponen en Instagram. Sí. Pero que si se pone a ver las luchas que van muy rápido para ellos, no saben lo que están haciendo. Hay que chicas que luchan muy rápido, así que, sí. ¿sabes? que se pierde, digamos. Sí, sí. Así como sí. que no está metida, no sabe de, del panorama. ¿no? Que lo que se guía por lo que ve muchos highlights en Instagram y poco más. Exacto. Eh, nada, le voy a preguntar por la dieta, si... Eh, come de alguna manera en especial. Sí, sí, siempre se cuidó, se la ve muy bien, la verdad, para la edad que tiene. Exacto. Eh, Elaine, we want to ask you, how do you go about uh, what you eat, or do you do any, any specific diet? Because, yeah, like, you look very active, your face is, like, shining, uh, you have a very uh, positive spirit, no? So, we want to ask you if you take into consideration any diet or anything in special that to keep you fit. I like chocolate. <laughs> <laughs> That's my only. <laughs> we, we eat good at my house, but I'm a chocolic. I like chocolate. And we've been home for several months because of the, the virus. So I'm trying to eat myself into another weight class. No. <laughs> I've had to watch what I ate for the last few weeks. <laughs> <laughs> oh, nice, nice. I, I could do better, but <laughs> okay. I don't eat junk. Ah, right. But you eat everything, no? Meat, fish, uh, vegetables, everything. Uh, everything no? Ah, okay, okay. Sure. Ah, okay. <laughs> Nada, eso que le ve. Le encanta el chocolate. Sí. Ese, ese es su secreto. Dice. Que, que, sí, que no, no, no le presta atención a su dieta, que come de todo. ¿no? Sí, decir que no... Que dice que más o menos comen bien, sí. pero que no así nada estricto ni nada específico. ¿no? Y que sí. ahora, por el tema del coronavirus, habían estado encerrados sí, sí. casi dos meses y que estaba viendo si subir de categoría de peso, sí. pero que vi un par de luchas. Digo, no, 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 yo me quedo, me quedo en mi peso. No, de loco. Sí, sí, sí. Eh, nada, le voy a preguntar el, por el tema del coronavirus y eso, y si no me equivoco, donde está viviendo ella ahora, están en, tienen toque de queda por todo el tema de la... Ah, sí, de la protesta. Sí, todo eso, le, le vamos a preguntar un poco por eso. Eh, Elaine, we wanted to ask you, how did you go through all this period of the corona thing? And also, I think where you're living right now, there's a curfew because of because all of the riots and this, how is that uh, going? Uh, my gym started a Zoom class. Do you, yeah. do you know what? It's, okay. Yeah. So I did Zoom classes up in my bedroom with the professor looking, saying, right, right, right foot, Elaine, right foot. <laughs> That's for <them. laughs> So I did that. And I got to do, I got to go to one uh, Zoom class and participate in the Zoom class as a, just a participant with one other person in the gym. That was fun. <clears throat> Our gym opened last week. Okay. And you can either do the Zoom class or go to the gym. I go to the gym. Mm. Um, but they had to to make the classes one hour earlier because of the curfew. Okay. So not as many people can make it because they work. Mm. So, but, uh, so we do have lunch classes and then we have a 5.30 in the afternoon class. Okay. So, you, you go to both? I do. Bueno, ¿qué? Ok. <risa> ok, nice. Eh, nada, dice que abrieron hace dos semanas, ¿no? Sí. Vale, y que durante la cuarentena, pues, que hacían clases por Zoom. Sí. 
eh, nada, que su profesor estaba ahí con lupa mirando. Corrigiéndole que sí. pagan bien las posiciones. Exacto. Y que ahora recién tiene la opción de mismo seguir haciendo clases por Zoom sí. o ir al gimnasio. Exacto. Y que ya optó por ir al gimnasio, ¿no? Pero mm. que debido a toda esta situación de, de las protestas, eh, tiene que salir una hora antes de la casa. Exacto. Entonces que no todo el mundo podía hacer, claro. ir porque ten, eh, trabajaban, ¿no? Claro, Escogían claro. en horario de trabajo. Y también dijo que durante lo del Zoom, que ella también participó en una clase como ella siendo la profesora con, sí. con otro compañero y que dice que eso le gustó mucho. Pero bueno. <ríe> eh, nada, le voy a preguntar si de su círculo de amigos y eso, eh, gente de su edad, si les ha animado a que prueben sí, Jiu-Jitsu. Se ha invitado oh, a sí, gente clase. Exacto. Uh, Elaine, we wanted to ask you uh, if in your circle of friends and family and this that they're more or less of your age, have you tried to invite them to at least try one class of jiu-jitsu and what they have said? The only ones that would try it were my daughter's age or my granddaughter's age. Nobody my age would try it. They just wouldn't do it. <laughs> <laughs> and you're, you're... I try. Yeah. Are you, your daughters and your granddaughters are training or they, they just tried once? <laughs> no. <laughs> my granddaughter tried it once. My daughters, no. They, uh, it's too hard. They said, it's yeah. too hard. <laughs> <laughs> okay, okay. No, 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 de que le pregunté, le pregunté eso, si intentó convencer, como hacemos todos, ¿no? Llevar a alguien a clase. Sí. Dice que no, que no pudo, que lo intentó con los nietos y con los bisnietos, pero bueno, que probó una clase, pero no, que es muy difícil convencer a alguien y de su edad mucho menos, ¿no? Mm. Con, eh, amigos de su edad ni, ni lo intentan directamente. Es, eh, sí, sí. Que por desgracia no. Entonces se quedó sin compañero de freno <ríe> para la cuarentena. Sí, sí, que dice que es muy duro, que sí. la, la gente dice que es muy duro y que no, no se meten a probarlo. ¿no? Sí, y, o sea... Esa es una pregunta que, te, que iba a decir. ¿Qué opina, no? Porque eh, lo que hablábamos antes con Emi, que, que es un deporte tan lesivo, ¿ella cree que es así o hay una manera de entrenar sin, sin llevarte lesiones, digamos? Ah, vale. Preguntale. Ok. Uh, Elaine, we want to ask you, like, uh, Jiu-Jitsu is uh, not 100% free of injury. At least you're gonna have something, no? Uh, What do you think is the best approach to at least minimize those effects regarding the injuries? And Probably warming up good helps, of course. And my professor, Pedro, he doesn't just warm up, he kills you. <laughs> 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 so you're, you're good and warm. You're more than warm. Other than that, I just... Um, Take it as it comes. Mm. You know. <laughs> you, you, you know, if you do, you wouldn't fight. Yeah. Is that not right? Yeah. yeah. Claro, es eso, ¿no? Como que no hay ningún secreto de lo que ella cree que habría que calentar muy bien antes de empezar la sí, clase. Pero Entonces, dice que su maestro Pedro los mata. Sí, que te, no hace un calentamiento, sino los mata los directamente. Mata. Y nada, que después, que si te tiene que tocar, te toca. Lo que venga, hacer, sí, lo que, que venga, venga. Que no hay mucho más que hacer. Exacto. Mm. Eh... Right, now, you, when you get, most of the time when I get injured in class, I don't realize it until I leave class ah. that I've gotten hurt. Because I'm thinking of something else. Yeah. Do, is that for you, for you also? Uh... For me, it depend, depends the injury. If it's something like major, then I'll stop immediately. But most of the time is uh, what you said. Uh, I'll, I'll, I'll ask Gonzalo. Sí, eh, eh, sí. Dice que si uno muchas se lesiona porque como que no está pensando... Que se da cuenta más tarde de la lesión porque en ese momento ah, está, sí, tiene sí, la cabeza sí. en otra cosa y ah, ya bueno. cuando llega a casa a lo mejor ya se da cuenta sí. que... Sí, también eso, también a veces saber que te podés lastimar y, se, y forzar un sí. poco más lo que se puede en, en tu caso. En, Entonces nos, daba, nos estaba preguntando eso, que sí. a nosotros cómo es. Sí, tal cual, en caliente sí, no. no sentís nada, sí, en sí. casa te querés morir. Sí, ya le dije que eso, que si es algo muy grave sí. lo notas al momento, pero si no la mayoría de las veces... Eh, Sobre todo los eso. codos y eso. Sí, 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 sí. Eh, Vale, le voy a preguntar si tiene una compañera favorita o, sí. a, o compañero y, y por, qué, por qué es el favorito o si tiene algo de especial que le guste por eso rodar o entrenar sí. con esa persona. ¿no? Le voy a preguntar eso. Uh, Elaine, uh, from your teammates, is there anybody special or 
like uh, you like uh, specifically to roll with that person because I don't know for any reason like you feel more comfortable or you just like rolling with that person is there anyone like that there is there's a family at our gym uh, they have adopted most of the children so they are a wide variety of ethnic groups but most of the boys and the girl are 13, 14, 15 years old. And I roll with, with, with them quite a bit, especially one boy named Jordan, which just, um, for whatever reason, he's a really good partner. And if I get caught in like a headlock, I'll say, how do I get out of this? And he'll stop and say, you needed to do this in order to keep from getting there. So that, that's really helpful. To, to have somebody stop and help you out. But everybody in the gym does that. Mm. They're very good about helping you. Uh, if you get stuck some, <laughs> Jordan always beats me up. He's, he's a hard competitor, but he's, he's fun. I like him. <laughs> ah, nice. You, you believe that also your progress is because of your teammates and how they help you out and everything? Yes. My, Professor Khalifa runs a very tight gym. Um, everybody behaves. They're nice. He doesn't put up with any bad behavior. And, and he, he encourages everybody to be respectful, especially if the girls, to be careful with the, with the girls, which is really nice for me. It's, everybody in that gym is, they're wonderful. They're just wonderful. <laughs> I even get to roll with Professor Khalifa and he's 240 pounds. <laughs> <risa> nice, nice. Nada, decía eso, que en primer lugar ella respondió que, si no lo entendí mal, hay una familia sí. que han adoptado a muchos chicos sí. y entonces de esos chicos hay chicos de 13, 14 y 15 años sí. y mencionó en concreto a un, a un niño que se llama Jordan, sí. que sí cuando rueda con él, pues eh, cuando ella tiene una duda, llega a una posición que no sabe, claro. le pregunta, dice, pero eh, por ejemplo dijo que cuando le cogen en un headlock, que mira, ¿cómo hago para salir de aquí? Entonces se para. Que tiene la posición de que acá tienen sí. que hacer tal cosa y acá tienen que hacer tal otra. Entonces eso lo aprecia mucho, pero después ella dice que es que todos los compañeros son así. Sí. Se paran y te explican y tal. Sí, que por general, claro, que tiene relación con todos los compañeros. Claro. Pero y... sobre todo eso, ¿no? Dijo que no sé por qué aclaró eso, de que ese, esos pibes de esa edad bueno, son los que, son los que tienen más paciencia o demás. Sí, correcto. Eh, eh, Preguntarle, no sé si lo sabe porque como que no está muy al día el panorama y tal. Pero si sabe de su... O sea, que diga bien quiénes son sus maestros y si tiene más o menos idea del, del linaje, de dónde viene. Si sabe quiénes son los maestros, sus maestros y demás. Ah, vale, vale. Uh, Elaine, we, we wanted to ask you, even though like you are not uh, updated with all the fighters and everything, do you know the lineage of your professor? Like, uh, you know, who was his master and the master of his master? I've seen him with his master, who I think is the, uh, an older man in Atlanta. Oh. I don't know from there. He was born in Brazil. Oh. So he started when he was three years old in judo and then went on to jiu-jitsu also. So he came to, I think, United States sometime in his teens. Ah, oh, okay, okay. So I, I, I'm, I'm not sure... Um, From, from, from there where he, where he went. Okay. Uh, Elaine, but your professor is also a black belt in judo, or I'm mistaken? Yes. 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 Judo and jiu-jitsu. Ah, okay, okay. Okay. Eh, nada, dice que, si no recuerda mal, que es el maestro es su maestro, sí. está ubicado en Atlanta, es brasileño, sí. y que llegó a Estados Unidos en su adolescencia. Sí pero que ya a los tres años o algo así en Brasil hacía judo y tal, pero que no se sabe el... El linaje bien. Eh, sí, el nombre bien. Y uh -huh. nada, le pregunté que si su maestro de jiu-jitsu también es cinturón negro de judo y dice que sí, tanto sí. judo como jiu-jitsu. Bueno, ok. Entonces digo, una pregunta más, si no preguntarle... Eh, ahora cuando termine esta situación y vuelve a entrenar normalmente, si tenía algo en mente, alguna competición. Ah, vale. Uh, Elaine, uh, uh, we hope that like all this uh, Corona thing uh, like gets uh, gets away and everything goes back to normal. Uh, did you have any plans uh, like competition or training or whatever uh, uh, forward ahead in the future? Yes, 
we've been told that the World Masters may, uh, they may do it in November. And if they do, I would certainly like to go okay. to the World Masters Championships. And anything else that I can, for me, it's hard to find somebody to fight my age or even near my age. <laughs> Sometimes they're 40s, and that's 20 years difference or 30 years difference is hard. I'm going to get killed. <laughs> 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 but I'll go anyway. I'll go anyway. Wherever the professor tells me to, to go, I go. <laughs> Nice, nice. Awesome, awesome. <risa> Nada, dice que tenía proyectado el mundial, ¿no? Sí, en noviembre. El máster, sí. Le han dicho que puede que sea para noviembre y que si es así que Qué ya bien, va sí. a ir de cabeza y que a su edad, no hay mucha gente contra la que competir en su edad. Claro, que dice que hay gente de capaz que de 40, 50, pero son esos 30 años de diferencia, que es mucho. Y también dice que nada, que, que ella va donde iría su profesor. Que el profesor le dice que vaya, va. Aunque puedan matarla, dice los de 40 años, que va igual. Exacto. Eh, nada, le voy a preguntar un poco por la cuenta de Instagram, que sí. había dicho al principio que se la lleva, pero es que es muy activa y sí. siempre pone vídeos de sí, ella. Tal vez si, si se la lleva la nieta, si le pide, le dice, voy a, abuela, voy a subir esto o lo otro, lo maneja ella. Creo. Eso. Uh, Elaine, uh, you said before, and we wanted to ask you as well, uh, your Instagram account, like uh, you manage it yourself or is 100% your granddaughter and uh, like for for example you have a lot of videos of your when you're training no uh, she asks you like grandma can i upload the video and stuff or you uh, like take the management 100% i do 100% my professors or friends usually video for me um, when when i when i'm taking something So I, I try to get somebody in the class that's not rolling to, to a video for me, which some of the kids will do that for me. They're very good at it. <laughs> But I do my own Instagram. I do. Ah, okay. nice. Because you are very active. And actually, we got to know you through Instagram. So it's <laughs> awesome. <laughs> I like that Instagram. I didn't even know what it was. <laughs> Set it up. <laughs> <risa> nice. Nada, dice que lo lleva 100% ella y sí. los vídeos de las clases y las técnicas o las luchas y eso, sí. coge a cualquier compañero o al profesor, le dice que lo grabe y una vez ya grabado después lo sube, sí. pero que lo lleva 100%. Sí, con la ayuda de compañeros eso es lo que dices tú, para grabar y poco más. Exacto. Que le gusta mucho, que es activa porque le gusta. Sí, y nada, le decía que, que eso, que al ser tan activa eso, nosotros la descubrimos por Instagram sí. y que ella dice que ella ni sabía lo que era Instagram. Sí. Y ahora prácticamente publica más que nosotros incluso. Tal cual, súper activa. Sí. Eh, no sí. sé por qué después Panorama de Deporte nos comentó lo del judo, no sé si quiere sí. comentar algo ella, preguntarle. No sé sí, si yo creo que no, yo creo que está bastante sí. bueno. Le podemos preguntar sobre la medicación que ella. Ah, vale, sí, sí. Sí, sí que creo que no, creo que no toma. Le voy a preguntar. Eh, Elaine, uh, I think I saw a post of yours in Instagram that you said that you don't take any medication at all. I take well occasionally. Did I say that? <laughs> uh, I, I'll double check, but I I think so. I take. Aspirin occasionally if I'm sore at the end of a class. Yeah, that's what you said. I'm, Only aspirin. Yeah, yeah. And I, I have an irregular heartbeat. Do you know what that? Oh, it, yeah. It, it don't, so I have to take a pill for that, which I have for years to keep the heart just regulated. It doesn't bother me, but mm. I do take that. Other than that, I don't take anything else. No. <laughs> Incredible. Mm -hmm. <laughs> okay. <laughs> A lot of vitamins. <laughs> All right. Nada, que dice que eh, lo que había puesto en Instagram, que sí, ella lo completó, dice que no toma ningún tipo de medicación, solo de vez en cuando ah, aspirina sí. para los dolores y las molestias. Pero, y eso. Con 30 años, yo tuve un <laughs> sí. fijo de que empecé una entronoche. Sí, y, que, y aparte de eso, una medicación que lleva sí. desde hace tiempo, que no sé si es arritmia cardíaca, sí, que, que para regular el eh, latido del corazón, sí, okay. pero que lo lleva to tomando desde hace sí. años y que y fuera no de le eso, nada. produce ninguna molestia, pero sí, exacto, pero, pues, fuera de eso nada. Eh, yo creo que... Sí, pregúntale si no, quieres sí. Eh, Elaine, I, uh, on our behalf, I think we've covered all the things we wanted to ask you. Is there anything you want to add or anything to say? I'm so delighted just to be able to talk to you guys. It surprised me that Instagram has been so busy with me. People keep showing my videos on other 
on other Instagram mm. accounts, which is really surprising. But I've had a lot of fun with this, and I really appreciate you calling and asking me to talk to you. It's, it's been fun. <laughs> no. Nice to meet you guys. Yeah, same to you. And uh, we like the talk a lot, and uh, we just wanted to confirm that uh, you are like an example for all, all of us. Like we can keep on training long, long, and keep a healthy spirit and healthy life. I hope to do this a long time, but I, my professor said, you'll be a black belt in eight years, and I'll be, I said, I'll be 80 in eight <laughs> years. I don't think, <laughs> but I'll try, I'll try. Yeah, you, you know, it, <laughs> you know, Elio Gracie, like one of the founders of Brazilian Jiu Jitsu, he was training in his 90s. Yes, but he'd been training his whole life. Yeah, so yeah. It's yeah, but, but we can we can try at least, ¿no? That's true. That's true. I'm going to try. Try. <laughs> Nada, ha dicho que, que muchas gracias, que ha sido increíble sí, estar aquí y, con y que nosotros. Eso, que, y, que no puede creer, ¿no? Lo, la, lo el que poder. Hace, el poder del Instagram, ¿no? Sí. Que, que haya tanta gente comunicándose con ella y querer aparecer en el podcast. Exacto. Eh, que le ofrecen entrevistas, digo, y tal. Eh, también le, pre, le preguntaste vos... No, que ella comenta que su profesor le dice... Que, que, que si sigue así, en nueve años puede conseguir el cinto negro. Ella dice que se va a tener 80, 80 años, como puede ser. Y ahí es cuando Jay le comenta que el Leo se entrenó con lo, hasta con 95 sí. años, hasta con 92. Y Jay dice, sí, pero bueno, él ha entrenado toda la vida. Toda la vida. Eh, y pero Jay que, le dijo, le dijiste también eso. Por lo menos eso. podemos intentarlo. Sí, <risa> por intentarlo. lo menos. Claro, porque eso le comentaste que es una inspiración para todo el mundo saber que se puede entrenar en esa edad. Exacto. Nada, eso, muchas gracias. Ya, yeah. hey, Elaine, that's all. Thanks a lot. Thank you. Bye bye. Bye bye. Yeah, take care. Bye. Bye.